আসসালামু আলাইকুম লেকচার 5 এ আমরা এই প্রবলেমটা সলভ করব তো এখানে প্রশ্নে বলা আছে ড্র ইনফ্লুয়েন্স লাইন অফ শেয়ার এট ওয়ান অন সেকশন শেয়ার এট টু টু সেকশন মোমেন্ট এট ওয়ান অন সেকশন এন্ড মোমেন্ট এট টু টু সেকশন এবং বলে দেওয়া আছে লোড এই বিন্দু থেকে সি পর্যন্ত মুভ করবে তো এজ উই নো আমাদেরকে সবার আগে যে কাজটা করতে হবে যত রকম রিয়াকশন ফোর্স আছে এইখানে সবগুলো আলাদা করে পয়েন্ট আউট করতে হবে তাহলে এই প্রবলেমটা মোটামুটি সলভ তো আমরা দেখি এই ফ্রেমটা আসলে কিভাবে আছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বি পয়েন্টে একটা হিঞ্জ লাগানো আছে ডি পয়েন্টে একটা লিঙ্ক লাগানো আছে এবং ই পয়েন্টেও একটা হিঞ্জ লাগানো আছে তো এর আগে আমরা যে পয়েন্ট তো এর আগে আমরা যেসব প্রবলেমগুলো দেখছি সেইখানে এক পাশ স্টেবল ছিল আর এক পাশ আনস্টেবল ছিল অথবা দুই পাশে স্টেবল ছিল মধ্যে একটা আনস্টেবল পার্ট ছিল আমরা প্রথমে আগে এই ফ্রেমের স্টেবিলিটিটা চেক করি যে এইখানে কি একটা হিঞ্জ লাগানো আছে এই আশেপাশে কিন্তু কোথাও কোনো রকম রোলার বা ফিক্স সাপোর্ট লাগানো নাই তাহলে কি এটা স্টেবল অবস্থায় থাকে সেটা আমরা দেখি এখানে কি হিঞ্জ লাগানো আছে সো যদি হিঞ্জ থাকে তাহলে তার ফাংশনটা কীরকম হয় সাপোজ এখানে হিঞ্জ লাগানো আছে তো এটা এইভাবে এইভাবে মুভ করতে পারবে তো আবার এই পয়েন্টও কি করা আছে হিঞ্জ লাগানো আছে তো যদি এর পাশে হিঞ্জ লাগানো থাকে এরকম করে একটা কোনো বিম তো এই বিমটারও কি আছে এরকম মুভ করার পসিবিলিটিস আছে তো এরকম হলে আমাদের মাথায় অনেক সময় আসতে পারে যে এটা আসলে এইরকম স্ট্রাকচার থেকে বা এইরকম কনফিগারেশন থেকে সুরে গিয়ে কোথাও কি এরকম হওয়ার পসিবিলিটি আছে কি না সেটা আমরা একটু দেখি তো যদি এই ইডি ব্র্যাকেটটা সাপোজ লেফট পাশে সরে আসলো তাহলে অবশ্যই আগে যে ইলিভিশনে ছিল এবং এখন যে ইলিভিশনে আছে সেটা সেম হবে না আবার যদি এটা সরে আসে ডি পয়েন্ট এইখানে তাহলে এই পাশে যে ব্র্যাকেটটা আছে ডি সি এ বি এটা কি করতে হবে এখানে কানেক্ট থাকতে হবে তো এটা যদি কানেক্ট থাকে তাহলে এই ফ্রেমটা কিছুটা এইরকম হবে বা এটা উপরে উঠে আসতে হবে কিন্তু এটা কখনো পসিবল না কারণ এই পার্টটা কখনো উপরে উঠে নিজের ইলিভিশন থেকে উপরে উঠে এখানে আসতে পারবে না সো এই যে স্ট্রাকচারটা আছে বা এই যে ফ্রেমটা আছে এটা স্টেবল অবস্থাতে আছে তোমরা এর আগে দেখছি যদি সাপোজ এটা স্টেবল পার্ট এবং এর পাশে সাপোজ আনস্টেবল পার্ট আছে তো স্টেবল পার্টে কোনো লোড থাকলে সেটা আনস্টেবল পার্টে ক্যারি হয় না কিন্তু আনস্টেবল পার্টে যদি কোনো লোড থাকে সেটা স্টেবল পার্টেও ক্যারি হয় এই ক্ষেত্রে দেখা দিবে এরকম এ এ থেকে শুরু করে সি পর্যন্ত যদি কোনো লোড থাকে সেই ক্ষেত্রে এই লোডের কিছু অংশ এই এ থেকে সি পর্যন্ত বা এ থেকে ডি পর্যন্ত ক্যারি হবে এখানে তো ক্যারি হবে আবার সেটা ডি থেকে ই পর্যন্ত ক্যারি হবে আবার সামহাও যদি কেউ এইখানে কোনো রকম ফোর্স দেয় সেই ক্ষেত্রেও এই ডি থেকে ই পর্যন্ত কিছু লোড ক্যারি হবে এবং কিছু লোড এই ডি থেকে এই ফ্রেমের উপরেও আসবে তো যেহেতু এখানে লিঙ্ক লাগানো আছে আমরা এই পার্টটাকে খুলে এই পয়েন্টে ডি পয়েন্টে যত ফোর্স আছে সেগুলো দেখায়া এই প্রবলেমটা সলভ করতে পারি আমরা বোঝার সুবিধার্থে এখানে জিনিসটা খুলে দেখালাম এখানেও হচ্ছে ডি পয়েন্ট আছে এরপরে যদি আমরা এই দুইটা ফ্রেমকে ইন্ডিভিজুয়ালি অ্যানালাইসিস করি তারপরে দেখতে পারবো যে এই প্রথম ফ্রেমে রিয়াকশন ফোর্স জেনারেট হওয়ার পসিবিলিটিস আছে এই বিতে এবং এই ডিতে যেহেতু আমরা দেখতে পাচ্ছি এই দুইটাই কি একদম ভার্টিক্যাল ফোর্স এবং দুইটাই কি একটা একটার প্যারালাল আমরা খুব ইজিলি এখানে ওয়ান মাইনাস এক্স বাই এল এই ফর্মুলাটা ইউজ করতে পারি সেই ক্ষেত্রে এল এর যে মান হবে তা হবে এই বি এবং ডি পয়েন্টের হরাজেন্টাল ডিস্টেন্স দ্যাটস মিনস থার্টি এবং যখনই এই আর ডিতে কোনো ফোর্স তৈরি হবে সেই ফোর্সটাই আবার উল্টা দিক করে আমরা এই দিকে দেখাতে পারি আবার এইখানে যে ফোর্সটা হবে সেটাই কিন্তু কি এই ইতেও চলে আসবে যার সাইন হবে হয় এটার ঠিক সেম ডিরেকশনে অথবা এটার অপোজিট ডিরেকশনে তো আমরা এই প্রবলেমটার জন্য সলিউশনে আসি তো একই ফোর্স যদি এই এই বিন্দুতে থাকে তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে আর বিতে যে মান আসে তা হলো ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি কি এটা আমরা ওয়ান মাইনাস এক্স বাই এল ফর্মুলা ইউজ করে বের করতে পারি তো ওই অন অন সেকশনের লেট পোর্শনের টোটাল ফোর্সের মান কত হবে মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি দ্যাট মিনস প্লাস পয়েন্ট থ্রি থ্রি কিপ এরপরে এক কি ফোর্স যদি এই বি পয়েন্টে আসে সেই ক্ষেত্রে আমরা আর বিতে যে রিয়াকশন ফোর্স পাবো তার মান হবে ওয়ান কিপ সো আমরা দেখতে পারতেছি যে ওয়ান অফ সেকশনে লেফট পোর্শনের টোটাল ফোর্সের মান তখন জিরো সামেশন জিরো এরপর সাপোজ এই এক কি ফোর্স এই ওয়ান অফ সেকশনের এক্স্যাক্ট লেফট পোর্শনে আছে তখন আমরা এই আর বিতে যে মানটা পাবো তার মান হয় জিরো 
তাহলে যদি আমরা এই আর বি এর জিরো মান নেই এবং এই ওয়ান অন সেকশনের আগে এক কি ফোর্স আছে যা কিনা ডাউন অর্ড সেটাকে কনসিডার করি মাইনাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু জিরো সরি ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা ওয়ান অন সেকশনের আগে যে ভ্যালু পাবো তার মান কত হবে মাইনাস ওয়ান তো আমরা এটা কানেক্ট করে দিই এরপরে এই এক কি ফোর্সই যদি এক্সাক্ট এই ওয়ান অন সেকশনের রাইট পোর্শনে আসে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারবো যে আর বিতে ভ্যালু আছে তার মান হয় জিরো কিন্তু এইবার আগের মতো কনসিডারেশনে এই মাইনাস ওয়ান ফোর্সটা সামনে আসতেছে না বা এই পোর্শনে আসতেছে না এটা এই ওয়ান ওয়ান সেকশনের রাইটে চলে গেছে তো আমরা এক্সাক্ট এই পয়েন্টেই আমরা আবার টোটাল শেয়ার ফোর্সের মান কত পাবো জিরো পাবো সো এইখানে আবার জিরোতে চলে আসলাম এরপরে যদি আমরা ডিরেক্ট সি পয়েন্টে চলে আসি সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারবো যে আর বিতে যে ভ্যালু আছে তার মান হয় মাইনাস পয়েন্ট থ্রি থ্রি কিপ মাইনাস পয়েন্ট থ্রি থ্রি কিপ সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়ান সেকশনের আগে টোটাল ফোর্সের মান মাইনাস পয়েন্ট থ্রি থ্রি কিপ সো আবার আমরা এখানে চলে আসলাম মাইনাস পয়েন্ট থ্রি থ্রি কিপ পজিটিভ নেগেটিভ নেগেটিভ তো এটা গেল আমাদের আয়াল ফর শেয়ার অ্যাট ওয়ান সেকশন এবার আমরা আয়াল ফর শেয়ার অ্যাট টু টু সেকশনে চলে আসি আমরা যদি টু টু সেকশনে আসি আমরা লক্ষ্য করে দেখতে পারবো এর লেফট পোর্শনে জাস্ট একটা ফোর্স আছে সেটা হচ্ছে আর ডি এখানে আর ডির মান যা হবে আর ই এর মানও সেম হবে এবং সেম ডিরেকশনই হবে কীভাবে হবে কীভাবে হবে সেটা কিন্তু আমি অলরেডি বলছি তো আমরা এবার প্রবলেমে চলে আসি এক কি ফোর্স সাপোজ এ বিন্দুতে আসে সেই ক্ষেত্রে আমরা আর ডির মান কত পাবো আর ডির মান পাচ্ছি আমরা মাইনাস পয়েন্ট থ্রি থ্রি কিপ সো আমরা এখানে দেখলাম মাইনাস পয়েন্ট থ্রি থ্রি কিপ এরপরে আমরা চলে আসলাম বি পয়েন্টে সেই ক্ষেত্রে আমরা আর ডির যে ভ্যালু পাবো তা হচ্ছে জিরো কিপ সো আমরা পাচ্ছি জিরো এরপর আমরা এটাকে যোগ করে দিই যদি এক কি ফোর্স এই ওয়ান ওয়ান সেকশনের উপরে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা আর ডির যে ভ্যালু সেটা পাবো কত এক কিপ সো ওয়ান ওয়ান সেকশন বরাবর আমাদের শেয়ারের টোটাল মান হবে কত এক কিপ এটা সেম লাইনই হবে অ্যাকচুয়ালি তো এইখানে আমাদের সেকশনটা আছে কোন জায়গাতে উপরে বাটে সাপোজ আমি এই বিন্দুর নাম দিলাম এফ এই ডি এফ এ আছে কিন্তু আমাদের লোড যাচ্ছে কি এ থেকে সি পর্যন্ত সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই সেকশনের এক্সাক্ট লেফট পোর্শনে তারপরে আবার এক্সাক্ট রাইট পোর্শনে এইসব কিছু কনসিডার করার দরকার নাই আমরা সরাসরি চলে গেলাম সি পয়েন্টে যদি আমাদের লোড সি পয়েন্টের উপরে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা আর ডির যে ভ্যালু পাই তা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি কি পজিটিভে সো ভ্যালুটা আসবে এইখানে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি কি পজিটিভ নেগেটিভ সো এটা আমাদের সলিউশন হলো আই এলফোর সেকশন অ্যাট টু টু এবার আমরা দেখি আই এল ফোর মুমেন্ট অ্যাট সেকশন ওয়ান ওয়ান তো যদি এতে এক কি ফোর্স থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা আর বিল মোমেন্ট পাচ্ছি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা ওয়ান ওয়ান সেকশনের লেফট পোর্শনের টোটাল মুমেন্টের মান নেই সেই মান আমরা পাই এক গুণন চল্লিশ এটা মাইনাস হবে প্লাস ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি ইন্টু থার্টি যার টোটাল মান হবে জিরো এখানে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেটারে তাহলে আসলে মান আসবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান কিন্তু এখানে আসলে যে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি লেখা আছে এটা তো আসলে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি না ওয়ান পয়েন্ট থ্রি 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 এভাবে চলতে থাকবে তো আমরা যদি সেগুলো কনসিডার করি এখানে মান হয় জিরো তো এখানে আমরা মান পাচ্ছি জিরো এরপর আসলাম আমরা বি পয়েন্টে যদি এক কি ফোর্স এই বি পয়েন্টে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা আর বি এর মান পাই ওয়ান সেই ক্ষেত্রে আমরা মোমেন্টের মান পাই মাইনাস ওয়ান ইন্টু ফর থার্টি প্লাস ওয়ান ইন্টু থার্টি দ্যাট মিন্স জিরো ইভেন আমরা যদি এই এক কি ফোর্স এই ওয়ান ওয়ান সেকশনের এক্সাক্ট উপরে রাখি সেই ক্ষেত্রে আমরা মান কত পাবো সেই ক্ষেত্রে আমরা জানি যে যদি ওয়ান ওয়ান সেকশনের উপরে এক কি ফোর্স থাকে তাহলে আর বির মান হয় জিরো সো জিরো ইন্টু থার্টি এই পর্যন্ত আমরা জিরো পাই তো এই এক কি ফোর্স যখন সি বিন্দুতে থাকবে সেই টাইমে বিতে রিয়াকশন ফোর্স জেনারেট হবে যার মান হচ্ছে মাইনাস পয়েন্ট থ্রি থ্রি মাইনাস পয়েন্ট থ্রি থ্রি এর সাথে আমাদেরকে ডিস্টেন্স গুণ দিতে হবে গুণন থার্টি যার মান আসে টেন এটাই হলো আই এল ফর মোমেন্ট অ্যাট সেকশন ওয়ান ওয়ান এরপর আমরা চলে আসি আই এল ফর মোমেন্ট অ্যাট সেকশন টু টুতে তো আমরা এই টু টু সেকশনের লেফট পোর্শন কনসিডার করি যদি এক কি ফোর্স 
এই এ বিন্দুতে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা এই ডি এর ভ্যালু ডি তে আর ডি এর মান পাই মাইনাস পয়েন্ট থ্রি থ্রি এর সাথে আমাদেরকে গুণ দিতে হবে এই ডি থেকে এই টু টু সেকশনের ডিস্টেন্স অর্থাৎ ছয় যার মান আসবে মাইনাস টু এরপর যদি আমরা বি পয়েন্টে আসি সেই ক্ষেত্রে আমরা আর ডি এর মান পাবো জিরো সো বি পয়েন্টে এক কিপ লোড থাকার কারণে আমরা টু টু সেকশনের আগে মোমেন্টের মান পাবো জিরো এরপরে এক কি ফোর্স যদি আমরা এই ওয়ান ওয়ান সেকশনের এক্সাক্ট উপরে রাখি সেই ক্ষেত্রে আমরা আর ডি এর যে ভ্যালু সেটা পাই হচ্ছে ওয়ান তো ওয়ান ইন্টু সিক্স মান আসে সিক্স কি ফিট সো আমরা এইখানে লিখতে পারি সিক্স কি ফিট এটা এইখানে দেখালাম সিক্স কি ফিট এরপর যদি আমরা সরাসরি সি পয়েন্টে চলে যাই সেই ক্ষেত্রে আমরা মান কত পাবো যদি আমাদের এক কি ফোর্স এই সি পয়েন্টে থাকে আমরা আর ডি এর ভ্যালু পাবো ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি সো ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি ইন্টু সিক্স যে মান আসবে তা হলো এইট কি ফিট সো আমরা এখানে লিখে দিতে পারি এইট কি ফিট এই পোশন পজিটিভ এই পোশন নেগেটিভ তো এটাই হলো এই প্রবলেমের সলিউশন এটা আমরা অনেক ম্যানুয়ালি করছি কিন্তু আগের চাইতে আমাদের এটাতে সময় বেশ কম লাগছে আমরা যত বেশি প্র্যাকটিস করব এই প্রবলেমগুলো তত বেশি সহজ এবং অনেক কম সময়ের ভিতরে আমরা করতে পারবো